otros 365 días para ser más culto. Día 5, semana 6, ideas y tendencias. Fundamentalismo. El término fundamentalismo fue acuñado en la década de 1910 para referirse a los cristianos que despreciaban la ciencia moderna e insistían en que la Biblia contenía literalmente la palabra de Dios. Casi un siglo después, el fundamentalismo sigue ocupando una parte importante del pensamiento religioso estadounidense y lo suscriben en Estados Unidos y en todo el mundo millones de cristianos evangélicos autoidentificados como tales. Los principales avances científicos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX plantearon un reto crucial a las creencias cristianas tradicionales. Las investigaciones biológicas de Charles Darwin mostraban que los animales habían evolucionado a partir de otras formas de vida, lo cual contradecía el relato bíblico del Génesis. Los nuevos descubrimientos realizados por científicos como Albert Einstein hacían pensar que el universo era inmensamente mayor y más complejo de como aparecía representado en las escrituras. En respuesta a dichos descubrimientos, a comienzos del siglo XX, algunos especialistas cristianos trataron de actualizar las creencias religiosas tradicionales. Charles W. Eliot, un presidente de Harvard retirado, pronunció un célebre discurso en 1909 titulado La religión del futuro. En él sostenía que la religión de los tiempos venideros no se basaría en la autoridad, no incluiría ningún culto a antepasados profesores o gobernantes muertos, no estaría obsesionada con la salvación personal y no sería lúgubre. Pero el discurso de Elliot y el escepticismo dominante acerca de las creencias religiosas durante la primera parte del siglo XX suscitó una reacción violenta en algunos cristianos conservadores. Un año después de ese discurso, los miembros del Princeton Theological Seminary reaccionaron publicando una lista de los aspectos fundamentales que consideraban esenciales para el cristianismo, entre ellos la infabilidad literal de la Biblia y la resurrección corporal de Jesús después de su crucifixión. El fundamentalismo encontró un público receptivo, sobre todo entre los baptistas y algunos metodistas. A partir de la década de 1920, el fundamentalismo alimentó los ataques contra la enseñanza de la evolución en las escuelas públicas, mientras los grupos cristianos trataban de obligar a los educadores a enseñar el creacionismo. Hoy en día, el fundamentalismo afirma tener muchos partidarios de muy diversas denominaciones de cristianos. Otros datos de interés. 1. Un firme defensor del fundamentalismo fue el antiguo candidato a la presidencia de Estados Unidos, William Jennings Bryan, de quien se burló el periodista H. L. Mencken, después de que manifestara su creencia literal en la Biblia durante el denominado juicio a Scopes. 2. La primera vez que se utilizó el término fundamentalista para calificar a algunos musulmanes fue durante la crisis libanesa de los rehenes en la década de 1980. 3. Según una encuesta realizada en 2007, el 39% de los estadounidenses piensa que es indudablemente cierto que Dios creó a los seres humanos tal y como son hoy en día. Gracias por ver y escuchar. Nos vemos en el día 41. Chaito.